dear students. Priya Pata Gunjigalai Kali Divasa Namla Interest on Capital Vivida Casigal and calculate team in the Ladana Padichid. Namla either the case like the Padichid. When there is no addition to or withdrawal from capital during the year. Like in case there is additional capital contributed. At the Munamate case, the opening balance is not given. This is the number of the case. In case there are withdrawal out of capital, that is the partners. Our capital is in the middle Withdraw चाहिए ये आने गिल। नम्बर एंगने इंडस्ट्री ऑन कैपिटल कंडीबिटी क्यों एन नोला दाना? ई केस। अब हम इधर एंगने चाहिए। इंगने एक सिचुएशन उन्नदा यार। नम्बर एंगने यानी इंडस्ट्री ऑन कैपिटल कैलकुलेट चाहिए इन दाना। मानसिक लाख नोला दिन में डी टेम। यार निंगल को एक प्रॉब्लम पढ़ी M and N are partners, sharing profits and losses in the ratio of 3 is to 2. Their capital balance on 1st January 2010 were Rs. 40,000 and Rs. 30,000 respectively. On 1st July 2010, M had withdrawn Rs. 10,000 and on 1st September 2010, N had withdrawn uh, rupees 6,000 out of capital. Calculate interest on capital at a 6 percentage per annum for the year ending 31st December 2010. partners. <laughs> <coughs> business leg like a katakana, January on Nandi Diana. M in the Balena partner business leg like one the pole, Nalpadinaidim Rupa capital I to Kondono, N in the Balena partner business leg like one the pole, Mupadinaidim Rupa capital I to Kondono. Our profit sharing ratio in the Balena three is to two one. Pine uh, A in the three, M in the Balena big T. Jandairati Pata, Julie Onam Thiri, Padinairam Lupa, Capital Lunum Pinvadichu. Okay? Ade Polatane, Yen and the Balena Victim, Capital Lunum, Arairam Lupa, Pinvadichu. For the interest on capital contributing under the R Shudamanam the Rekilana. Namade financial year end in the thirty first December Lana. Okay? It is a good Pine first September le. first September pin the R I the interest on capital can be the R R Shadaman Mirikilana. Well early simple anna upon the interest on capital interest on Capital. Okay. Capital. Are they to begin a M in the interest on capital of M? Upon E M on the Valley in the big T. Business lake on the pole at the Ruby and Gondo under the Nile Padina item with you. Bar. E Nile Padina item in the Valley in the Nana. First January Lana Gondo. Like first January two thousand ten in Lana. Yamparni would date in a very important Sunday. But a financial year in the Valley in the first January to thirty first. Um, uh, December Anna, thirty first December Anna, Namku requested on the regular. Okay, upon number Adim Yaman the Parain the Dicti, Business Lake Gondo and the Capital. Capital a mole, Lana Lamb, interest on capital, and do it in the 
അപ്പൊ ശരിയാദ്യം നമ്മൾ അത് എഴുതി നാപ്പതിനായിരം നാപ്പതിനായിരം ഗുണം എത്ര ശതമാനമായിരുന്നു എന്റെ റെസ്റ്റോറൻറ് ക്യാപിറ്റൽ ആറ് ശതമാനം അല്ലെ സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇനി എത്ര നാൾ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നറിയണം നോക്കി എന്നാണ് പണം വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫുൾ ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫുൾ ഇയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അതുവരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ എത്ര നാൾ ബിസിനസ് ലീക്കാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ഉപയോഗിച്ചു എന്നറിയണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിൽ പിൻവലിച്ചതാണ് അപ്പം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താണ് തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ അല്ലേ ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി വരെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചേ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എത്ര മാസം കൗണ്ട് ചെയ്യണം സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസം ഒരു വർഷത്തിൽ ആറ് മാസം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റല് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പം എത്ര നമുക്ക് വരുന്നേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ വന്നെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ബിസിനസ്സിൽ ഇനിയിപ്പം ഇനിയും ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ തന്നെ ആണോ നിലവിലുള്ളത് അല്ല മൊത്തം നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പതിനായിരം വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എത്ര വരും മുപ്പതിനായിരം രൂപ അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം മൈനസ് പതിനായിരം അല്ലേ മുപ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ഗുണം ആ ആറ് ശതമാനം ഇൻറ്റു ആ ഈ മുപ്പതിനായിരം ബിസിനസ്സിൽ എത്ര നാൾ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെ നമ്മൾ മാസം കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ എത്ര മാസം ബിസിനസ്സിൽ പണം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പം ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എത്ര മാസമുണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് തൊള്ളായിരം ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടണം അപ്പം എമ്മിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എമ്മിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്തെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ താഴെ കാണിക്കാം ഈ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു ഫസ്റ്റ് തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് എമ്മിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശരി ഇനി നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ ഹെഡിങ് നമ്മൾ എഴുതുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് ക്യാപിറ്റലായി കൊണ്ടുവന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം എന്താ ആദ്യം മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ വേണം എഴുതാൻ അപ്പം മുപ്പതിനായിരം ഗുണം എത്രയായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു പിന്നെ ഇനി എത്ര നാൾ ഈ മുപ്പതിനായിരം ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നറിയണം അപ്പം എന്നാണ് വിഡ്രോ ചെയ്തത് ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഒരു ആറായിരം രൂപ എൻ വിഡ്രോ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്നാണെന്ന് നോക്കുക ഡേറ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എൻ ഹാഡ് വിഡ്രോൺ റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അതായത് ആറായിരം രൂപ എൻ വിഡ്രോ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി നോക്കിയേ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം 
സെപ്റ്റംബർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോക്കിയേ ടു ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുമ്പം മാസം കൗണ്ട് ചെയ്ത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് പിന്നോ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ല കാരണം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇത് അപ്പം എത്ര മാസമായി എട്ട് മാസം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് കണ്ടോ മുപ്പതിനായിരം ഗുണം സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ശരിക്കും ഇതിങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം ഓഗസ്റ്റ് മാസം അവസാനം വരെയുള്ള ദിവസം വരെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് മാസം എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത് ആൻസർ എഴുതാം എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ മുപ്പതിനായിരം ഗുണ സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എത്ര വരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇനി എന്നെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്തു വിഡ്രോ ചെയ്തത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് അപ്പം മൊത്തം മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ളത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ ആറായിരം വിഡ്രോ ചെയ്തു ബാക്കി ഇനി എത്രയുണ്ട് എത്രയുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം മൈനസ് ആറായിരം എത്ര വരും ഇരുപത്തി നാലായിരം ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ്സ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വേണം നമ്മൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം മുപ്പതിനായിരം മൈനസ് ആറായിരം ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ആറ് ശതമാനം ഇൻറ്റു ആ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് അപ്പം അതുവരെയുള്ള മാസം കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പം സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എത്ര മാസം ഈ ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തു ഫോർ മന്ത്സ് അപ്പം എഴുതണം ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് എന്നിട്ട് ഇത് സൊല്യൂഷൻ കാണണം അപ്പം എത്ര വരുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് കൂട്ടി പൂജ്യം വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന എന്നിൻ്റെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് തെറ്റാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഡേറ്റ് നോക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം അപ്പടി തെറ്റിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും വിവിധ കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ആ നാല് കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്താണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് അല്ലേ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകം ആണ് ഇനി എന്താണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അതെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടുത്തെ പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിനായിട്ട് പൈസ പിൻവലിക്കാറുണ്ട് ആ പൈസ പിൻവലിക്കുന്നതിന് മേൽ ബിസിനസ് ചുമത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോം ഈടാക്കുന്ന പലിശയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്ററസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ
നമ്മളെന്താ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ഞാൻ പഠിച്ചത് പാർണോസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ജേണൽ എൻട്രി പഠിച്ചത് ആ പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ആർ ടു ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലേ പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ആർ ടു ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലോ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ആർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച ജേണൽ എൻട്രികൾ അല്ലേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിനും നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കേസ് വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ആ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതികളിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേസാണ് എമൗണ്ട് വിഡ്രോവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ആർ ഗിവൺ അതായത് എമൗണ്ട് വിഡ്രോവൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി തരും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി തരും ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടൈം പീരീഡ്സ് ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടൈം പീരീഡ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ശരി നോക്കി മോഹൻ എ പാർട്ട്ണർ വിഡ്രോസ് റുപ്പി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ അനം ഇയർ എൻഡ് ഓഫ് എ ഫേം ഈസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ എവറി ഇയർ അതായത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ണറാണ് അയാൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചത് ആറായിരം രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിലാണ് പണം പിൻവലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എഴുതുക ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയായിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പം എഴുതുക നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്നാൽ അയാൾ പൈസ പിൻവലിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാണ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എത്ര മാസത്തെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് നൽകണം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ
date of withdrawal not given അവിടെ എന്ത് തരുന്നില്ല ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നില്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ നോട്ട് ഗിവൺ എമൗണ്ട് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആർ ഗിവൺ അവിടെ നമുക്ക് എമൗണ്ട് തരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റും തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ തരാത്തത് എന്താണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ നമുക്ക് തരുന്നില്ല മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ നോട്ട് ഗിവൺ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് റേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് എമൗണ്ട്സ് ആർ ഗിവൺ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റും തരുന്നുണ്ട് എമൗണ്ടും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയും ഇതും മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനൊരു കേസ് വരുവാണെങ്കിലും മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽസ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ ഇവിടെ വിഡ്രോവൽ ഡേറ്റ് തരാത്ത കാരണത്താൽ നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും എത്ര മന്ത്സ് ആ സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് എത്ര ആയിട്ട് മാസം നമ്മൾ എത്ര ആയിട്ട് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും സിക്സ് മന്ത്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും അത് ഏത് കേസിലാണ് ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽസ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ അതായത് വിഡ്രോവൽ ഡേറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളത് സിക്സ് മന്ത്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനിയും ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കിയേ രാജൻ എ പാർട്ണർ വിഡ്രോസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻ എ ഇയർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ചാർജബിൾ ഓൺ ദ ഡ്രോയിങ്സ് അറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ അനം കാൽക്കുലേഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ണറാണ് അയാൾ ആറായിരം രൂപ ആ വർഷത്തിൽ പിൻവലിച്ചു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട റേറ്റ് 12 പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണെന്ന് പറയുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മെയിൻ നമുക്ക് വേണുന്ന സാധനം ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് മന്ത്സ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യട്ടെ അപ്പം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മിസ്റ്റർ രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യാൻ പോവാണ് മിസ്റ്റർ രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് മെത്ര രൂപയാണ് പിൻവലിച്ചത് ആറായിരം രൂപ പിൻവലിച്ചു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ പറയുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ തന്ന തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര മാസം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സിക്സ് മന്ത്സ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ആൻസർ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രാജനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി നന്നായി നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് കേസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ കേസുകൾ ഒന്നാമതേ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ തരും പിന്നെ എമൗണ്ട് തരും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും തരും അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽസ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽസ് നമുക്ക് തരുന്നില്ല എമൗണ്ടും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും നമുക്ക് തന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് വിഡ്രോവൽസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്നാണ് അതായത് വ്യത്യസ്ത എമൗണ്ടുകൾ വ്യത്യസ്ത സമയത്ത് പിൻവലിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ 
വിഡ്രോവലും ഓരോ വിഡ്രോവൽസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഡേറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ്ററസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതൊത്തിരി സമയമെടുക്കും വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഈ ഒരു മെത്തേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം അത് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം മോഹൻ എ പാർട്ട്ണർ ഇൻ എ ഫേം വിഡ്രോ ദ ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഓക്കെ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിൽ അയാൾ രണ്ടായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തിരുന്നു മെയ് ഒന്നിൽ അയ്യായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തു ജൂൺ മുപ്പത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ടു ബി ചാർജ് ഡേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ അനം അസ്യൂമിങ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ക്ലോസസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ചാർജബിൾ ടു ദി പാർട്ട്ണർ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റർവെൽസിലാണ് അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെയുള്ള വിവിധ കാലയളവിൽ വിവിധ എമൗണ്ടുകൾ അയാൾ പിൻവലിച്ചു അപ്പം ഇതിന് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈടാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് മെതേഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ശരി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻറ്റസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ നാല് കോളങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം ഡേറ്റ് കോളം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോളം എമൗണ്ട് കോളം എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിൽ അയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് മെയ് ഒന്നിൽ വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ജൂൺ മുപ്പതിന് വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഡിസംബറിൽ വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പീരീഡാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പീരീഡ് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിഡ്രോ ചെയ്ത ഡേറ്റ് മുതൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്താണ് ഇവിടെ പീരീഡ് ഇല്ല അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എത്ര മാസം കൗണ്ട് ചെയ്തു പതിനൊന്ന് മാസം പീരീഡ് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് മെയ് ഒന്നാണ് വിഡ്രോവൽ ഡേറ്റ് അപ്പം മെയ് ഒന്ന് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എത്ര മാസം എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ജൂൺ മുപ്പത് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെ ജൂൺ മുപ്പത് പിന്നെ അവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ട പിന്നെന്താണ് ജൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂലൈ മുതൽ മതി ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അല്ലേ ജൂൺ മുപ്പത് ജൂൺ മുപ്പത് അവിടെ നമ്മൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്ന് മുതലാണ് ജൂൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത മാസം ഏതാണ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എത്ര മാസം ആറ് മാസം ആറ് മാസം അടുത്തെ ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റാണ് ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒ
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ മന്ത് എന്ന് ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഇൻ്റെ പീരീഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് ഇലവൻ ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അടുത്തത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഇത്രയും ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടല് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം എൺപത്തി ആറായിരമാണ് കിട്ടുന്നത് എൺപത്തി ആറായിരം അല്ലേ എൺപത്തി ആറായിരം എഴുതി ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നത് എൺപത്തി ആറായിരം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം നാൽപ്പതിനായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം ഇവിടെ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും എൺപത്തി ആറായിരം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരുന്നു സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ടു സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ആറായിരം ആണ് അപ്പോൾ എൺപത്തി ആറായിരം ഗുണം വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം എത്ര വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് എത്ര എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡേറ്റും എമൗണ്ടും എഴുതുക എന്നിട്ട് പീരീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പീരീഡും എമൗണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുക കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ആറായിരം ആണ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻ ടു പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആയിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചാണ് മോഹൻ്റെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഓക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും ഡേറ്റ് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ക് മുഴുവൻ തെറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ആൻസറിനെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡേറ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ജൂൺ മുപ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഓക്കെ നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്